Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente sistema 3x3 mediante el método de Gauss-Jordan. De hecho, vamos a ver que este sistema no tiene solución, o sea que es un sistema inconsistente, pero para darnos cuenta de esto hay que aplicar el método de Gauss-Jordan. Antes de empezar a resolver el ejercicio, quiero invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales y a que se unan a mi grupo de Telegram. Los enlaces están en la descripción y también en el primer comentario de este video. Lo primero que vamos a hacer es escribir la matriz aumentada del sistema, que es esta de aquí. Recuerden que en la primera columna van los coeficientes de x, que son 3, 2, 5. En la segunda van los de y, que son 6, menos 5, 28. En la tercera los de z, que son menos 6, 4 y menos 26. Y finalmente los términos independientes, que son 9, 6 y menos 8. Ahora, lo que debemos hacer en primer lugar es generar un 1 en el primer renglón, primer columna, aquí. Para eso vamos a multiplicar el primer renglón por un tercio, que equivale a dividir cada término del primer renglón entre 3. Entonces, al dividir cada término entre 3, 3 entre 3 da 1, 6 entre 3 da 2, aquí también da 2 y aquí da 3. Aquí está. Ahora vamos a generar ceros abajo de este 1 que acabamos de generar. Entonces, para generar un 0 en el segundo renglón, vamos a tener que multiplicar el primer renglón por menos 2, y así ese menos 2 con este más 2 nos va a dar 0 aquí. Entonces, el primer renglón se multiplica por menos 2 y se le va a sumar el renglón 2. Bueno, pues vamos a multiplicar el primer renglón por menos 2 y vamos a colocar aquí arriba los resultados. Al multiplicar el primer renglón por menos 2, nos queda aquí menos 2, menos 4, 4 y menos 6. Simplemente estamos multiplicando cada término por menos 2. Ahora, al segundo renglón vamos a sumarle cada término correspondiente de esos resultados que obtuvimos. Entonces, 2 menos 2 nos va a dar este 0. Menos 5 menos 4 nos da menos 9. 4 más 4 nos da 8. Y 6 menos 6 nos da este 0 de acá. Bueno, también queremos generar un 0 aquí. Yo ya lo escribí acá, pero para generarlo hay que multiplicar el primer renglón por menos 5. O sea, es este número, pero con el signo contrario. Así nos va a quedar aquí menos 5, que con este 5 nos va a dar 0. Entonces, el primer renglón lo vamos a multiplicar ahora por menos 5 y se lo vamos a sumar al renglón 3. Entonces, multiplicamos primero el primer renglón por menos 5 y nos queda aquí menos 5, menos 10, 10 y menos 15. Cada término lo estoy multiplicando por menos 5. Ahora, al tercer renglón le sumo este de aquí. Entonces, 5 menos 5 nos da este 0, 28 menos 10 nos da 18, menos 26 más 10 nos da menos 16, y menos 8 menos 15 nos da menos 23. Ahora, el siguiente paso es generar un 1 aquí, en el segundo renglón, segunda columna. Aquí vamos a generar un 1. Para generar un 1 aquí, vamos a multiplicar por menos un noveno este renglón. O sea, vamos a dividir cada término entre menos 9. Entonces, 0 por un noveno da 0. Menos 9 entre menos 9 da 1, que es lo que queríamos. 8 entre menos 9 da menos 8 novenos. Y 0 entre menos 9 da 0. Ahora que ya tenemos este 1, vamos a generar un 0 aquí abajo y aquí arriba de este 1. Estamos aplicando el método de Gauss-Jordan. Entonces hay que generar ceros tanto arriba como abajo. Entonces para generar un 0 aquí, hay que multiplicar el segundo renglón por menos 2. Bueno, pues entonces multiplicamos el segundo renglón por menos 2 y se lo sumamos al renglón 1. Bueno, pues voy a multiplicar el segundo renglón por menos 2 y voy a colocar acá arriba los resultados. 1 por menos 2 da menos 2, menos 8 novenos por menos 2 nos da 16 novenos y 0 por menos 2 da 0. Entonces ahora esto de aquí se lo voy a sumar al primer renglón. Entonces 1 más 0 da 1, 2 menos 2 da 0, menos 2 más 16 novenos nos da menos 2 novenos y 3 más 0 nos da 3. Bueno, ahora también queremos generar un 0 abajo de este 1, o sea aquí, y para eso tenemos que multiplicar el segundo renglón por menos 18. Y así aquí nos queda menos 18 más 18 que nos da 0. ¿sí? Entonces el segundo renglón se multiplica por menos 18, se lo sumamos al renglón 3. Bueno, pues multiplicamos el segundo renglón por menos 18 y entonces queda 1 por menos 18, menos 18. Y menos 8 novenos por menos 18 nos va a quedar 16 enteros. ¿sí? Entonces esto de aquí se lo vamos a sumar al tercer renglón. Entonces al sumar 0 más 0 da 0, 18 menos 18 da 0, menos 16 más 16 da 0 y menos 23 más 0 da menos 23. El siguiente paso sería generar aquí un 1, pero como aquí ya tenemos un 0, es imposible generar un 1. Entonces, aquí terminamos. ¿sí? Ahora vamos a escribir las ecuaciones que obtenemos a partir de esta matriz. Recuerden que la primera columna es la de x, la segunda la de y, la tercera la de z. Entonces la primera ecuación queda 1x más 0y, que no se escribe, menos 2 novenos de z, igual a 3. La segunda ecuación es 0x más 1 por y, que aquí está, luego menos 8 novenos de z, igual a 0. Y la tercera ecuación sería 0x más 0y más 0z, o sea, simplemente nos da 0, y del lado derecho queda menos 23. Observen que la tercera ecuación es imposible que se cumpla, es una contradicción, 0 no es igual a menos 23. Por lo tanto, este sistema no tiene solución, ¿sí? porque nos genera una contradicción aquí. Es decir, se trata de un sistema incompatible. Y así hemos terminado entonces este ejercicio. Más adelante vamos a ver un sistema que tiene infinitas soluciones.
Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.